Welcome to yet another class of Mac BA teacher. E classum current class in the continuation Taniana Lecture number eight another. E class number discuss the second law of thermodynamics. In the second law of thermodynamics, in the Gundana, second law of thermodynamics. Discuss the second law of second law of thermodynamics appo endinana second law alleg endukondana second law ennana nammal parayunathu right nammal uh, heat engine discuss cheya samayathu nammal manasilaakki namukku endana work ne complete aayittu namukku heat like convert cheyam ennu or example vechu parayunnathu idayirunnu example appo endund enikku oru oru reservoir il water undu water like njan turbine connect cheyittund or w amount of work kodutha samayathu ee turbine rotate cheyittu q amount of heat produce cheyunnathu appo work ne completely heat aayittu enikku convert cheyya nu parayunnathu pakshe tirichittulla kaaryam adu endana heat ne enikku njan ee water like ee reservoir il heat kodutha appo endu cheyan pattilla w amount of work enikku ivide kittilla adu heat ne completely directly enikku endrey convert cheyan pattilla heat like convert cheyan pattilla angane convert cheyina machine yana heat engine nokke nammal lecture number 5 ile padichittundayirunnu appo enikku endu cheyan pattum work ne completely and directly directly and completely edilekku convert cheyan pattum heat like convert cheyan pattum pakshe namukku endu pattilla heat ne directly and completely so the get directly and completely edilekku convert cheyan pattilla work like namukku endu cheyan pattilla convert cheyan pattilla okay convert cheyan pattilla right appo idu first law draw back aanu kaaranam first law endu parannathu conservation of energy nu mathre parannullu right q ne w ile convert cheyan w ne q ile convert cheyan oru sarana poya energy matha sense il endaya mathi total energy conserved a irunna mathi ennu mathrame parayunnullu pakshe idu rendum vera thirichu parayunnilla idu possible alla nu namukku ariyam rendamathe case ennu parannu kenjal first law parayunnathu conservation of energy aanu appo enikku ariyam nammal heat pump alle refrigerator parana samayathulla oru oru example aanu right എനിക്ക് ബൈ ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തുണ്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് അത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പോസിബിൾ അല്ല ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പോസിബിൾ അല്ല റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ നേച്ചർ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കത് അറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടായാൽ മതി റൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കണ്ടാൽ മതി ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം ഇത് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇൻ നേച്ചർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് അതിലെ ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഓരോ ടേംസിനെ പരിചയപ്പെടാം റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എനി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ എ സൈക്കിൾ to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work ഇതാണ് എന്ത് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള 
ഒരു ഒരു നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എനി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ എ സൈക്കിൾ ടു റിസീവ് എനി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റിസീവ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ എനി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റിസീവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് നെറ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി വായിച്ച് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എനി ഹീറ്റ് എൻജിൻ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ എ സൈക്കിൾ അല്ലെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു റിസീവ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ റിസർവ് വയർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് റിസർവ് വയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് സോഴ്സും സിങ്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒറ്റ റിസർവ് വയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ആ ആ പറഞ്ഞതിനൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്ത് എന്ത് ഒന്ന് സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നുണ്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ സോഴ്സ് റൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എൻജിൻ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഇതാണ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ സോസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു ഹീറ്റിനെ വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് തള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഴുവൻ ഹീറ്റിനെയും വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിനും മുഴുവൻ ഹീറ്റിനെ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ പുറത്തേക്ക് വേസ്റ്റായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ ഹീറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വർക്കായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റൈറ്റ് ഹീറ്റിനെ വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതായത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന റൈറ്റ് ക്യു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിലോ ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം റൈറ്റ് എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു വെയിറ്റിനെ നീക്കണം അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി എനിക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് മൈ സിസ്റ്റം ഇതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇതിനുള്ള എന്താ ഉള്ളത് താഴെ ഒരു സ്റ്റോപ്പറുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പറുണ്ട് റൈറ്റ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറുകൾ മുകളിലും താഴെയുള്ള സ്റ്റോപ്പറുകൾ റൈറ്റ് ഇതിന് മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാസിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എന്താ ഉള്ളത് ഇതിനുള്ളത് ഗ്യാസാണുള്ളത് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സേ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെയിറ്റിനെ എനിക്ക് അതെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കതിനെ എടുത്തു മാറ്റണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു റിസർവ്
ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം റൈറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പൊക്കുന്നത് റൈറ്റ് അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെ അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കാനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര കിലോ ജൂൾസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂളിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് പോലും ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് പോലും റൈറ്റ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം റൈറ്റ് ഈ സാധനത്തിന് ഏത് സാധനത്തിന് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെലക്ഷസ് എനിക്ക് സോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്താവും ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾ ആവും അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക് ആയിരുന്നു അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കെന്തുണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം റൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കുന്നു ക്യു എച്ച് കൊടുക്കുന്നു അത് എത്രയാണ് ഇത് സോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെലക്ഷസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എവിടെയും സോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെലക്ഷസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾസ് ഞാൻ എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഹീറ്റ് എൻജിനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെലക്ഷസിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എനർജി എന്ത് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെലക്ഷസ് അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾസ് റൈറ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ത് വർക്ക് നെറ്റ് ഔട്ടായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾസ് ഇനി ഇത്രയും ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾസിനെ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾസിനെ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ശരി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ക്യു എൽ ഇത് ഇതിനെ സോഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോഴും എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എച്ച് മൈനസ് ക്യു എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾ അല്ലെ വർക്കോ വർക്ക് ഔട്ട് എത്രയാണ് നെറ്റ് ഔട്ട് എത്രയാണ് നെറ്റ് ഔട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോഴും എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് വരിക പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എന്താണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ എത്രയിലും ഉള്ളത് ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെലക്ഷസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് സാധ്യമല്ല ഹീറ്റ് ഫ്ലോ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താവില്ല എഫിഷ്യൻസി വീണ്ടും എനിക്ക് എന്താവില്ല വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കെവിൻസ് പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എനിക്ക് ഒറ്റ റിസർവോയർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബാക്കി വരുന്ന ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല കാരണം ലോവറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോവില്ല റൈറ്റ് ലോവറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു എന്ത് വേണം സിങ്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ സൈക്കിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു സിങ്ക് താഴെ വേണം റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റിജക്റ്റ് എന്താണ് റിജക്റ്റ് ക്യു എൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എയ
അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കെവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ എ സൈക്കിൾ ടു റിസീവ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ റിസർവോയർ സിംഗിൾ റിസർവോയറിന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാത്രം സിംഗിൾ റിസർവോയർ മാത്രം ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്കൊരു സിംഗ് വേണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് കെവിൻസ് പ്ലാങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ല